நாலு விதம் தெரியும் நாலு விதம் சொல்லிருக்காது கொடுத்து எதுவுமே பெறாம போனவன் சரி கொடுக்காமலே நிறைய பெற்றவன் கொடுத்து நிறைய பெற்றவன் கொடுக்காம ஒண்ணுமே இல்லாம போனவன் மட்டும் இல்ல ஏதோ ஒரு காரியமும் நீங்க பயந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது உங்ககிட்ட தங்காது எந்த ஒரு விஷயம் நீங்க திருமணம் பண்ணி உங்க மனைவிய ரொம்ப அன்பா இருக்கிறேன் என் மனைவிய வந்து ரொம்ப அன்பா இருக்கிறேன் ஆனா அவன் என்ன விட்டு போயிடுவான்னு பயமா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டு வச்சு பூட்டிட்டு போனீங்கன்னா கொஞ்சம் நாள் கண்டிப்பா நீங்க பயந்த மாதிரியே போயிடுவாங்க ஓகே ஓகே அதனால மட்டுமே எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொள்வேன் அப்படி கிடையாது ஏன் கொடுக்க சொல்றோம்னு சொல்லி சொன்னா அநேகருடைய பண பிரச்சனைக்கு காரணம் அல்லது வறுமைக்கு காரணம் அவர்களுடைய பயம் அந்த பயம் எதுல வருதுன்னு சொல்லி சொன்னா கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லாம இல்ல போய் முடியுது கொடுக்கறவங்களுக்கு எவனும் சிநேகிதன் அப்புறம் நீங்க கிப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களை வந்து அது ராஜாக்களுக்கு முன்பாக கொண்டு போய் நிறுத்தும் பெரியார்களோட கூட தொடர்பு உண்டாக்கும் நீங்க நல்லா தாராளமா செலவு பண்றவங்களா இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பெரியார்களோட தொடர்பு உண்டாகும் அவங்க உங்களுக்கு பணம் தர மாட்டாங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உருவாக்குவாங்க ஐடியா ஷேர் பண்ணுவாங்க பார்ட்னர்ஷிப்பை ஏற்படுத்துவாங்க ஏதோ ஒரு விதத்துல நீங்க செழிப்பீங்க இது பணம் அறிக்கையை பத்தி பேசுறோம் நான் நல்லா இருப்பேன் இது பண்ணுவேன் எனக்கு தெரிஞ்ச என்னுடைய மிக முக்கியமான உறவினர் ஒருவர் அவங்க வாயில இருந்து நல்ல வார்த்தை வந்து நான் கேட்டதே கிடையாது நானா அதை நான் ஒண்ணும் இல்லாதவன் நான் சீக்கிரமா செத்துதான் போவேன் இப்படியே சொல்லி எண்பத்தி மூணோ எண்பத்தி ஐந்து தொண்ணூத்தி ஒரு வயதுல எந்த பிரச்சனை இல்லாம மறிச்சிட்டாரு பாக்குறோம்னா நான் பைக்கை கிக் பண்ண பைக் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் ஆனா நான் பைக்கை கிக் பண்ண உடனே அறுபதுல இருந்து எழுபது காரியம் உள்ள நடக்குது இது போய் அதை தொடுது அது போய் இது வருது இங்க இருந்து இது பெட்ரோல தொடுது இந்த வயர் போய் அதை தொடுது ஸ்பார்க் பண்ணுது இதெல்லாம் சரியா நடக்கிறதுனாலதான் அது நடக்குது நீ கிக் பண்ணி வண்டி ஸ்டார்ட் ஆயிரும் சொல்றது எப்படி இது சரியாகும் ஆனா எல்லாரும் நடந்துகிட்டு இருக்குது எல்லாரும் வண்டி கிக் பண்றாங்க பிரச்சனை ஆகாத வரைக்கும் அது பிரச்சனை ஆகும் போது உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலையே அப்போ ஒரு ஆள் கொடுத்தாலும் அவனுக்கு வரலன்னா அவனுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை இல்ல உள்ளுக்குள்ள வேற என்னமோ பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ண வாரி இறைத்து விருத்தி ஆவோரும் உண்டு வாரி இறைத்தவர்கள் தான் விருத்தி ஆவார்கள்னு போல வாரி இறைத்து விருத்தி ஆவோரும் உண்டு பிசினித்தனம் பண்ணி வறுமை அடைவோரும் உண்டு பிசினித்தனம் பண்ணினால் வறுமை அடைவோரும் நீங்க கொடுக்குற இன்டர்பிரிட்டேஷன் அங்க அப்படி பண்ணல பிசினித்தனம் பண்ணி அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சு இதெல்லாம் பணமும் எனக்குன்னு சொல்லியும் வறுமை அடைஞ்சிட்டு அவங்க இருக்கிறாங்க வாரி இறைச்சிட்டு வாரி இறைத்தவர்கள் எல்லாரும் விருத்தி அடைந்தார்கள் அது நீங்க கொடுக்குற இன்டர்பிரிட்டேஷன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கொடுக்கறத பத்தி இப்ப இதுல கேக்குறேன் இப்ப நீங்களே சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இந்த வாழத்தில் பல இடையில திறந்து கொடுங்க கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு அது பெரிய ஒரு டாக்டர் நான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ நீ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நடக்கும் ஒண்ணும் இல்ல பத்து ஆயிரமா உங்களுக்கு திரும்ப வரும் கொடுத்து பல அப்படிங்கறத சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ் பிரேக் த்ரூ அப்படிங்கிறது நான் உனக்கு கேட்கறது நீங்க கொடுத்தாதான் அந்த ஃபைனான்ஸ் பிரேக் த்ரூ வருமா இப்படித்தான் கடவுள் சிஸ்டம் வச்சிருக்கிறாரு கிடையாது ரொம்ப கொடுத்து ஒண்ணுமே இல்லாம போனவங்களா எனக்கு தெரியும் ஓ அப்படியா கொடுத்து ஒண்ணுமே போனவங்க தெரியும் நீங்க கொடுக்காமலே கொஞ்சம் எடுத்து பணக்காரன் ஆனாலும் எனக்கு எனக்கு தெரியும் ரெண்டு விதமும் உங்களுக்கு தெரியும் நாலு விதம் தெரியும் நாலு விதம் சொல்லிருக்காது கொடுத்து எதுவுமே பெறாம போனவன் சரி கொடுக்காமலே நிறைய பெற்றவன் கொடுத்து நிறைய பெற்றவன் கொடுக்காம ஒண்ணுமே இல்லாம போனவன் நாலு குரூப்லயும் ஆட்கள் தெரியும் நான்கு குரூப்லயும் ஆள் இருக்காங்க நம்ம வந்து இந்த எல்லாத்தையும் நாமினலைசேஷன் பண்ணும்போது அல்லது ஒரு சின்ன பேக் நீங்க கத்தரை கொடுங்க நீங்க பணக்காரங்களா ஆயிடுவீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு போலித்தனமான ஒன்று பணக்காரங்க கூட சொல்ல மாட்டேன் என்னன்னா இப்போ நீங்க கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு ஒரு கடன் இருக்கு கொடுத்தாதான் இங்க மாறும் வருமா இருக்கு கொடுத்தாதான் ஆரம்பத்தில் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல பணம் என்பது ஒரு பணம் பணம் மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு எது வேண்டுமோ அது வந்து ஒரு எனர்ஜியா நீங்க யோசித்துக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு எனர்ஜி ஃபீல்டு மாதிரி இப்ப பணம்ன்றது நீங்க பாக்கெட்ல வச்சிருக்கு மட்டும் கிடையாது இப்ப ஜிபேல இந்த பக்கம் ஒருத்தன் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த பக்கம் ஒருத்தன் பண்ணிட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் இந்த பக்கம் பக்கம் போயிட்டு இருக்குது இப்போ இப்ப அது மாதிரி ஆயிடுச்சு எல்லாமே இல்லையா பணம்ன்றது மட்டும் இல்ல ஏதோ ஒரு காரியமும் 
நீங்க பயந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது உங்ககிட்ட தங்காது எந்த ஒரு விஷயம் நீங்க திருமணம் பண்ணி உங்க மனைவிய ரொம்ப அன்பா இருக்கிறேன் என் மனைவியை வந்து ரொம்ப அன்பா இருக்கிறேன் ஆனா அவ என்ன விட்டு போயிடுவாரு பயமா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டை வச்சு பூட்டிட்டு பூட்டிட்டு போனீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கண்டிப்பா நீங்க பயந்த மாதிரி போயிடுவாங்க அநேகருடைய பண பிரச்சனைக்கு காரணம் அல்லது வறுமைக்கு காரணம் அவர்களுடைய பயம் அந்த பயம் எதுல வருதுன்னு சொல்லி கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லாம போய் முடியுது ஒர்க்கிட்டேன் <laughs> 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 ஒருத்தன் சொன்னானா என்னங்க நான் வேர்க்கல்ல போட்டேன் வேர்க்கல்லையே வரலைங்க அப்படின்னா அப்போ ஏண்டா வேர்க்கல்ல வரல உனக்கு எப்படி தெரியும் வேர்க்கல்ல வரலன்ட்டு நான் தான் டெய்லி போய் பிடிங்க முடிங்க பாக்குறேன் டெய்லி போய் பிடிங்க முடிங்க பார்த்தா வேர்க்கல்ல எப்படி வரும் அது போல எனக்கு வரணும்ன்றதுக்காக கொடுக்குறோம் பாருங்க அந்த பதட்டமே வரக்கூடாது ஏன்னா அதுவும் பயத்துல இருந்தா நான் வேலை செய்யறேன் உற்சாகமாய் கொடுக்கற இடத்துல கத்தர் பிரியமா இருக்கிறார் ஏன் சொல்லி இருக்குது உற்சாகமாக்கு <laughs> அப்புறம் நீங்க கிஃப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய நண்பர்களோட ரொம்ப நாள் வாழ்வீங்க இதெல்லாம் சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட உருவாக்குது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது நம்ம சொல்றது ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா நீ கொடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து இந்த பயத்துல இருந்து விலகுறதுக்காக இந்த பயத்துல இருந்து விடுதலை ஆகிறதுக்காக நீ கொடுத்து பழகு நான் எல்லாத்தையும் தூக்கி கொடுக்கறதுலாம் நான் ஆதரிக்கிற ஆள் கிடையாது உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் எல்லாத்தையும் கழுதி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்குதோ போலியானதோ அத பத்தி எனக்கு எந்த ஒண்ணுமே <laughs> கொடுக்க <laughs> 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 ஒருவினும் <laughs> 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 எல்லாருக்கும் ஒரு மருந்து செயல்படும் கிடையாது எல்லாருக்கும் ஒரே மருந்து செயல்படும் கிடையாது 
ஏன்னா இதுல ஒரு பிரின்சிபிள் கிடையாது இதுல நம்ம எல்லாருமே வாழ்க்கை அப்படிதான் பாக்குறோம் வாழ்க்கை எப்படி பாக்குறோம்னா நான் பைக்கை கிக் பண்ண பைக் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் ஆனா நான் பைக்கை கிக் பண்ண உடனே அறுபதுல இருந்து எழுபது காரியம் உள்ள நடக்குது இது போய் அதை தொடுது அது போய் இது வருது இங்க இருந்து இது பெட்ரோல தொடுது இந்த வயர் போய் அதை தொடுது ஸ்பார்க் பண்ணுது இதெல்லாம் சரியா நடக்கிறதுனாலதான் அது நடக்குது நீ கிக் பண்ணி வண்டி ஸ்டார்ட் ஆயிரும் சொல்றது எப்படி இது சரியா வரும் ஆனா எல்லாரும் நடந்துகிட்டு இருக்குது எல்லாரும் வண்டி கிக் பண்றாங்க பிரச்சனை ஆகாத வரைக்கும் அது பிரச்சனை ஆகும் போது உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலையே அப்போ ஒரு ஆள் கொடுத்தாலும் அவனுக்கு வரலன்னா அவனுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை இல்ல உள்ளுக்குள்ள வேற என்னமோ பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணணும் நாம என்ன பண்றோம்னா எல்லாருக்கும் ஒரே மருந்து கலர் கலர் மருந்து நாலு மருந்து வச்சுக்கிட்டு டாக்டர் தருவார்கள் சில போற எல்லாருக்கும் அதே கலர் அந்த மாதிரி நீங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே மருந்து கொடுக்க முடியாது சரி ஒருத்த நல்லா கொடுப்பான் ஆனா அவனுடைய வில் வீக்கா இருக்கும் அவனுக்கு பணம் பெற்றுக்கொள்ளணும்ன்ற ஆசையே இருக்காது கொடுக்க மட்டும் செய்வான்னு வச்சுங்க அவனுக்கு ஒரு பெருசா ஆசைலாம் ஒண்ணும் இல்ல அவனுக்கு வாழ்க்கை வாழ்க்கை குறித்த பிலாசபியே வேறையா இருக்கு கொண்டு வந்தது ஒன்றும் இல்லை கொண்டு போனது ஒன்றும் இல்லைன்ற எண்ணத்துல கொடுத்துக்கிட்டு தான் வச்சுங்க கொண்டு போனது ஒண்ணும் இல்லப்பா கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு எப்படி வரும் அவனுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கணுமே நீதிமன்றம் விரும்புகிற காரியம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் அப்ப அவன் அதுல ஒருவேளை வீக்கா இருக்கலாம் ஒரு விஷயம் மட்டும் கிடையாது தெரியுது அவனுக்கு <laughs> 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 அவனுக்கு வேற ஏதோ ஒண்ணு கிளிக் ஆயிருக்கும் அவன் குடுக்கல பாருங்க வாரி இறைத்து விருத்தி ஆவோரும் உண்டு வாரி இறைத்தவர்கள் தான் விருத்தி ஆவார்கள் போடல வாரி இறைத்து விருத்தி ஆவோரும் உண்டு பிசினித்தனம் பண்ணி வறுமை அடைவோரும் உண்டு பிசினித்தனம் பண்ணினால் வறுமை அடைவோரும் நீங்க கொடுக்குற இன்டர்பிரிட்டேஷன் அங்க அப்படி பண்ணல பிசினித்தனம் பண்ணி அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சு இதெல்லா பணமும் எனக்குன்னு சொல்லியும் வறுமை அடைஞ்சிட்டவங்க இருக்கிறாங்க வாரி இறைச்சிட்டு வாரி இறைத்தவர்கள் எல்லாரும் விருத்தி அடைந்தார்கள் அது நீங்க கொடுக்குற இன்டர்பிரிட்டேஷன் வாரி இறைத்து விருத்தி அடைவோரும் உண்டு அந்த வார்த்தை நல்லா செழிப்படைகிறாங்க அப்படிங்கிற வாரி இறைத்து விருத்தி அடைவோரும் உண்டு வாரி இறைத்து விருத்தி அடையாமல் போவோரும் உண்டு ஆனா இங்க என்ன பிரச்சனைனா நான் வாரி நான் வாரி இறைக்கிறதே விருத்தி அடைகிறதுக்காக தான் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல அதுவே உங்களுக்கு பேக் ஃபயர் தான் நிறைய பேர் இருக்கு கொடுங்களை <laughs> 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 இந்த பேசுறவருக்கு பணம் வந்துகிட்டு இருக்கும் கேட்கறவங்க அந்த மெக்கானிசம் புரியல அவன் வெறும் கொடுத்துட்டு வந்துடும் பொழுது நினைக்கிறான் கொடுக்கறது மட்டுமே இங்க பிரச்சனை இல்ல அவன் இன்னொருத்தர் பாக்குறான் அவர் கொடுக்கவே இல்ல ஆனா அவருடைய வாழ்க்கை முழுசும் உனக்கு தெரியாது அவர் கொடுக்கவே இல்லைன்னு நீ சொல்ற நான் சொல்றேன் அவர் கொடுக்கவே இல்ல நான் சொல்றேன் புரியுதுங்களா இப்ப நான் ஒருத்தரை பத்தி சொன்னேன் அவர் எப்போதுமே நெகட்டிவா தான் பேசுவார் நான் சொல்றேன் அவர் என்கிட்ட நெகட்டிவா பேசிட்டாரு போய் அரை மணி நேரம் உட்காந்து நான் வாழ்வேன் நான் இது பண்ணுவேன் பண்ணிருப்பாரு நடக்கிற நிகழ்வுகள் பார்க்கும் போது இதுக்குதான் இது மருந்து நம்ம சொல்ல முடியல ஏன்னு சொல்லி சொன்னா இது நடக்காத போது மத்த மெக்கானிசத்தை சரி பண்ண தெரியல ஏன்னா பிரீச்சிங் பண்ணும் போது நம்ம என்ன பண்றோம்னு சொல்லி சொன்னா அதுவும் குறிப்பா அந்த ஆஸ்டின் காலத்துல இருந்து 
பார்க்கும்போது கெனத் ஹெகின் கெனத் கோப்லாண்டி இவங்க எல்லாமே என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா கொடுக்கறத பத்தி மட்டுமே பேசுறாங்க நாங்க கொடுத்தோம் ஹெலிகாப்டர் கொடுத்தோம் பிஎம்டபிள்யூ கார் கொடுத்தோம் திரும்பி வந்துச்சு வந்துச்சு தானே சொல்றாங்க வந்ததுனால தானே சொல்றாங்க இல்லைன்னா மொதல் வருஷம் மூணு காரம் அடுத்த நாலு வருஷம் கழிச்சு ஆறு காரம் எப்படி கொடுக்க முடியும் அவங்களால வந்ததுனால தானே கொடுக்க முடியுது நீங்க உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்ல அப்படி எல்லாம் கொடுத்து நான் பெரிய அளவுல நான் அதுதான் சொல்றேன் நானு பெரிய அளவுல குடுத்தது குடுத்ததும் இல்ல பெரிய அளவுல பெற்றதும் இல்ல நிறைய கார் குடுக்கறாங்க அந்த மாதிரி நானே அப்படி அப்படி இல்ல எனக்கு குடுக்கறதுல மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது குடுக்கறேன் ஆனா இந்த மாதிரி நான் என் பாக்கெட்டை காலி பண்ணி கொடுத்தேன் என்னுடைய பலத்துக்கு மிஞ்சி கொடுத்தேன் அப்படின்றது இல்ல அதான் நான் சொன்ன இந்த என்னுடைய இது வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த அந்த கட்டத்தை வந்து நான் வேற மாதிரி பாக்குறேன் அது உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை வரல அந்த மாதிரி நம்பிக்கை வரல ஓகே ரெண்டாவது இப்போ எனக்கு நான் இப்போ கொடுக்கறது எதுக்காக நிறைய வர்றதுக்காக நிறைய வர்றதுக்காக எதுக்கு அது வரணும்ன்ற இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு உங்களுக்கு எனக்கே ஒரு கேள்வி இருக்கு எதுக்காக வரணும் நான் நல்லா இருக்கிறேன் நல்லா இருக்கிறேன் அப்ப சில பேர் சொல்லுவாங்க நிறைய வந்ததுன்னா நீங்க மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கலாம கொடுத்தா மறுபடியும் வரும் மறுபடியும் வரும் அவ்வளவுதான் இது ஒரு சுழற்சி தானே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி பாக்குறவங்களுக்கு நான் சரியா நல்லா இருக்க மாட்டேன் அப்படி பார்த்த பிறகுதான் வருவேன் சொல்றவங்களுக்கு நான் சரியா நல்லா இருக்க மாட்டேன் அவசியம் அவசியம் கடவுளுடைய விருப்பமா இல்லையான்னு விருப்பம் தான் அதனாலதான் செலுத்திருங்கள் புஸ்தகமே எழுதியிருக்கிறோம் ஆனா அதை தொடர்ந்து எழுதப்பட்ட புஸ்தகம் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் பிராக்டிக்கலா கடன்ல இருந்து எப்படி வெளியே வர்றது இப்ப எனக்கு அதுதான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் போயிட்டு ஐயா எனக்கு கடன் இருக்கியா அப்படின்னு சொன்னோடனே முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணலாம் தான் சொல்றாங்க முட்டி போடுமா ஜோம் பண்ணலாம் எனக்கு நான் பல வருஷத்துக்கு முன்னால சொல்றேன் ஒருத்தர் ஒரு அம்மா வந்து சொன்னாங்க ஐயா அந்த அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன் அவர் வந்து ஏழு செவ்வாய்க்கிழமை ஜோம் பண்ண சொல்லிக்கிறாரு நீனும் வீட்டுல ஃபாஸ்டிங்கிற நானும் இங்க இருக்கிறேன் ஏழு செவ்வாய்க்கிழமை முடிஞ்ச பிறகு கத்த கடன் அடைச்சிருவாரு நான் கேட்டேன் வாங்கும்போது கத்தட்ட கேட்டியாமா வாங்கும்போது கேட்க மாட்டேன் அடைக்கும் போது மட்டும் அவர் நீ வாங்குறது நீ அடைக்கிறது அவரா கடனு இப்ப எலிசா கிட்ட போய் அந்த அம்மா என் பிள்ளைய எடுத்துட்டு போக சொன்னே முட்டி போட்டு ஜோம் பண்றேன்னு சொல்லல அவரு நீ வீட்டுக்கு போய் பானை எல்லாம் பக்கத்துல எல்லாம் வாங்கி எண்ணெய் எல்லாம் ஊத்தி என்னமோ ப்ராசஸ் இருக்குது அதுல அதுக்கப்புறம் அதை விற்று நமக்கு அதெல்லாம் கிடையாது கத்தர் ஜீவகாலம் எல்லாம் எனக்கு சாப்பாடு போடணும் நினைக்கிறேன் அவன் அப்படி சொல்லல அதை விற்று பஞ்சகாலம் வரைக்கும் ஜீவனம் பண்ணு எவ்வளவு தெளிவா பேசுறாரு அவரு புரியுது கண்டிப்பாண்டிடும் நீ உன் சுத்தம் எல்லாம் வித்து இன்னைக்கு கொண்டு கூடு இன்னும் முப்பது நாள் கழிச்சு உனக்கு இது வரும் அப்படி வரலன்னா நான் உனக்கு இதை செய்யறேன் ஆனா நான் ஏதோ ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அது அது மாதிரி ஒரு விஷயம் கேட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய தான் ஓகே தான் ஆனா நான் செழிப்பின் உபதேசம் பேசுறவங்களா குற்றவாளிகள் மாதிரி சொல்றதோ அல்லது மொத்தமே அவங்க சுயநலவாதிகள் மாதிரி சொல்றதையோ ஏத்துக்க முடியாது அவங்களுக்கு நல்ல எண்ணம் இருக்குது கடவுளுக்குள்ள இவங்க வந்து குடுத்து விதைச்சி நல்லா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுல ஒரு சிலர் என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அவர்கள் வளர்ச்சிக்காக இதை பயன்படுத்திக்கிறான் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி டேரக்டாவோ அல்லது இன்டெரக்டாவோ சில சாட்சி சொல்றது மூலமா எனக்கு கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு இது நடந்துச்சு அது கொடுத்தாங்க எனக்கு இது நடந்துச்சு அப்படின்னு இந்த இந்த இப்ப கொடுத்து நடக்காதவங்களை பத்தி நம்ம பேச மாட்டேன்றோமே யாரு கொடுத்து நூறு பேர் கொடுத்தா பத்து பேருக்கு நடந்துச்சு அந்த பத்து பேர் தானே சொல்றோம் தொண்ணூறு பேர் பேச மாட்டேன்றோம்ல இந்த பத்து பேர் சொல்றது மூலமா பதினாறாவது பேருக்கு பெய்ட் போடுறோம் தூண்டி போடுறோம்ல அதெல்லாம் பிரச்சனை சொல்றோம் குடுக்கணும் ஜனங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்க எப்படியாவது தாராளமா இருங்க குடுங்க யாருக்காவது குடுங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரனு குடு அவனுக்கு குடு இவனுக்கு குடு யாருக்காவது குடு அப்படி என்கரேஜ் பண்றதுன்றது வேற ஏன்னா நம்மளுடைய உண்மையான நோக்கம் கொடுப்பதன் மூலமாக அந்த பணத்தை குறித்த பிடிமானத்துல இருந்து விடுதலை ஆகணும் பயத்துல இருந்து விடுதலை ஆகணும் பணம் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்ற போதுன்றது கிடையாது அதுக்கு மேல எனக்கு ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது 
எவர் எப்பொழுதுமே குறையாத ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது அங்க நான் என்னுடைய தொடர்பு வைத்திருக்கிறேன் சோ எனக்கு இந்த பணம் நான் கொடுத்து மறுபடியும் எனக்கு வந்து மறுபடியும் நான் கொடுத்து அண்டை மாற்று மரம்லாம் தேவையில்லை அது எனக்கு புரியல வரணுங்கிறதுக்காக கொடுக்கறது அது எனக்கு புரியல ஆனா மக்களுடைய மனநிலை வந்து நிறைய நேரம் அற்புதங்கள் மேலேயே இருக்குது அது அதையும் நான் வந்து இது பண்றேன் ஆசீர்வாதத்தினுடைய மனநிலையில தான் இருக்கணுமே தவிர ஏன்னா அற்புதம் என்பது ஒரே மாதிரி எல்லாருக்கும் நடக்காது அற்புதம் என்பது நிரந்தரமானதல்ல செங்கடல் புலந்தது அற்புதம் ஆனா இன்னைக்கு அது தண்ணி ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்குதே தவிர புலந்து நிக்கல அது நிரந்தரம் கிடையாது மண்ணா அற்புதம் நிரந்தரமா இல்ல ஆசீர்வாதம் வந்து நிரந்தரம் ஆசீர்வாதம் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் யார் வேணா அதை சயின்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியும் இப்படி செஞ்சா அப்படி செஞ்சா ஆசீர்வாதம் வரும்னா வரும் ஆனா அற்புதம்ன்றது அப்படி கிடையாது ஒரு குழந்தை மாடியில இருந்து கீழே விழுந்துருச்சு கார் மேல விழுந்து அந்த குழந்தைக்கு ஒண்ணுமே ஆகல மாடியில இருந்து கீழே கார்ல வந்து லேண்ட் ஆயிடுச்சு ஒண்ணுமே ஆகல அது அற்புதம் இதை வந்து அது சாட்சி சொல்லுது உடனே நீங்க குழந்தைங்க போய் துப்பு துப்பும் போடுவீங்களா எல்லாரும் ஏன்னா அது நடக்காது அப்படி அற்புதம் அப்படி நடக்காது அதுக்கு பேர் தான் அற்புதமே ஒரே மாதிரி நடந்தா அது எப்படி அற்புதம் ஆனா என்னைக்கோ என் வீட்டுல பைப்ல தண்ணி வந்துச்சுன்னா அது அற்புதம் டெய்லி திறந்தோன்னு தண்ணி வந்துச்சுன்னா அது ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பா ஆனா நான் ஏதோ விரும்புறேன்னா அது பைப்ப திறந்து திடீர்னு தண்ணி பல்ல லூயா இன்னைக்கு தண்ணி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றேன் டெய்லி தண்ணி வர்றதுனால எனக்கு அது தெரியவே மாட்டேங்குது அதனுடைய மதிப்பும் மேன்மையும் தெரியவே மாட்டேங்குது அப்ப அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கான பிரின்சிபல்ஸ் நீங்க வந்து கற்றுக்கொண்டு அதை நீங்க வந்து செய்யணும் அது வந்து வெளியே செய்யறது இல்ல உள்ள செய்யற வேலை அதைதான் அவங்க போதிக்கிறாங்க அவங்க ஒரு விஷயத்த மட்டும் போதிக்கிறாங்க வசனத்தை ஏத்துக்குங்க வசனத்தை வாசிங்க பாசிட்டிவ் கன்ஃபர்ஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அது பல விஷயங்கள் விளக்கம் <laughs> 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 ஏன்னா அது எல்லா பொது பொதுவானவர்களுக்கும் போய் சேரணுங்கிறதுக்காக அப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு பிரின்சிபல் பைபிள் பிரின்சிபல் தான் ஆனா பொதுவான ஜனங்களுக்கு உருவாகணுன்றதுக்காக நான் பிரசங்க மாதிரி பண்ணல அதை பைபிள் விளக்க மாதிரி நான் கொடுக்கல சோ அது வந்து ஐந்து நாள் வந்து ஆன்லைன்ல வீடியோ வரும் ஆறாவது நாள் நான் உட்காந்து பேசுவேன் அதை படிச்சவங்களுக்கு அடுத்த கோர்ஸ் நடத்துறோம் பில்டிங் மணி விஸ்டம் பிஎம்டபிள்யூ அதுக்கு இந்த கார் பேர் மாதிரி வருதுக்கா பில்டிங் மணி விஸ்டம் அதுதான் அது முதல் வார்த்தை முதல் வார்த்தை என்னன்னா இது அட்டன் பண்றதுனால பிஎம்டபிள்யூ வாங்க முடியாது அது வந்து கொஞ்சம் தொழில் சம்பந்தமாக பணத்தை வந்து வீட்டில் உள்ளவங்களோட எப்படி பேசணும் பண காரியங்களை குறித்து ஏன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் உள்ளவங்களோட பேசுறதே கிடையாது பண விஷயத்த குறிச்சு கணவன் மனைவி கிடையாது அதுவே பின்னால பெரிய பிரச்சனையை உண்டாக்கு இன்னைக்கு டிவோர்ஸினுடைய எழுபது சதவீதம் பண பிரச்சனைனாலதான் சொல்றாங்க அதனால அதை 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 எப்படி பாக்குறது எப்படி சேமிக்கிறது எப்படி செலவு பண்றது இது இது மாதிரி எல்லாம் ஒரு முப்பது நாள் கோர்ஸ் நடத்துறோம் முப்பது நாள் கோர்ஸ் அதுவும் வாரத்துல ஐந்து நாள் ஆன்லைன்ல பிறகு ஒரு நாள் நான் நேர்ல ஜூம்ல உட்காந்து பேசுறேன் அந்த மாதிரி அதுல எல்லாம் வந்து நல்ல பிரயோஜனத்தை நான் பாக்குறேன் நிறைய மாற்றம்னா எனக்காக சாட்சி சொல்லணும் அவசியம் இல்லை அவங்களுக்கு இது வந்து காசு கட்டி படிக்கிறாங்க என்ன பிரச்சனை உள்ள வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க ஐநூறு ரூபா குடுக்குறீங்க எல்லாருக்கும் அது ஐநூறு ரூபா தான் ஆனா இருபத்தி நாலு மணி டைம் இருக்குது ஒரு வீடியோ பாக்குறதுக்கு அந்த வீடியோ நீங்க நாலு முறை பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய வேல்யூ நீங்க அதிகமாக்கிறீங்க ஒரு முறை பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய வேல்யூ நீங்க அதிகமாக்கிறீங்க ஒருத்தன் சாப்பிட்டுட்டு வர்றான் நல்லா சாப்பிட்டு அப்படின்னு வரான் அவன் ஒரு வாழைப்பழம் வாங்குறான் ரெண்டு ரூபா ஒரு வாழைப்பழம் நாலு நாள பசியில வர ஒருத்தன் வரான் அவன் வாழைப்பழத்தை வாங்குறான் அவனுக்கு ரெண்டு ரூபா தான் வேலை ஆனா அவனுடைய அந்த வாழைப்பழத்தினுடைய மதிப்பு அவனுக்கு வேற இவனுக்கு வேற கண்டிப்பா கண்டிப்பா